Continua em Brasília agora. O Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas. A análise do caso foi interrompida em março, após um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Antes da interrupção, o placar do julgamento estava em 5 a 3 para descriminalização somente do porte de maconha para uso pessoal. Ou seja, a corte está a um voto de formar maioria a respeito disso. Não é, João, João Pedro Mello? Está na linha com a gente e traz mais detalhes. Diga, João Pedro, boa Bom dia para você. Oi, Fábio. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Normalmente a gente se fala à tarde, né? Mas olha, o Supremo Por isso que eu Tribunal... quase mandei um boa tarde, né, João Pedro? Quase que eu me enrolei aqui. Bom dia, João Pedro Mello. <risos> bom dia, bom dia. Pois é, olha só, o Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje esse julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas. Essa questão está a um voto, de fato, de ter uma maioria, e isso pode acontecer logo no início da sessão de hoje. Essa discussão estava interrompida há mais ou menos dois meses, desde um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Ou seja, ele pediu mais tempo para analisar essa questão, ver como é que está o processo e será o primeiro, então, a votar na sessão de hoje. Até então, o placar é de cinco votos a três, então, para descriminalizar apenas o porte de maconha para uso pessoal. E se essa for a decisão final do Supremo Tribunal Federal, os ministros vão definir uma quantidade máxima que vai diferenciar o usuário do traficante. No Congresso, a gente tem uma proposta tramitando, né, uma proposta de emenda à Constituição, que torna crime o porte de qualquer tipo de droga, em qualquer quantidade. Esse texto foi aprovado na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora vai passar por uma comissão especial antes, de fato, de ir ao plenário. Esse é o rito normal tá, desse trâmite. Ele passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça para ver se é uma questão de acordo com com a lei, de acordo com a Constituição, e aí vai depois, então, para a Comissão Especial, que vai analisar como que pode ser debatida essa medida, e aí ela vai ser analisada no plenário. Bom, além de criminalizar o porte e a posse de drogas, esse projeto prevê uma diferenciação entre traficante e usuário. E aí é o ponto da diferença também entre o Supremo e o que está sendo analisado no Congresso. Por quê? Porque nesse caso há a previsão de medidas alternativas à prisão. A medida analisada pelos parlamentares é justamente uma reação a esse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A tendência é de que, em caso de aprovação, a PEC das Drogas seja questionada no próprio Supremo. E aí o Supremo vai, mais uma vez, analisar esse tema. Por que, que é uma reação? Porque o Congresso diz que o Supremo está querendo legislar sobre esse assunto e essa atribuição de fazer leis, de entender esse funcionamento, é do Congresso e não do Supremo Tribunal Federal. Então é uma guerra ali entre os dois poderes e a gente, claro, está acompanhando para trazer os detalhes para quem está aqui na nossa programação. João Pedro, gostou da festa de ontem? Maravilhosa, né? Hum, foi lindo. Foi demais, né? Foi muito legal. <risos> é muito bom a gente poder conversar, porque a gente fala com o João Pedro todos os dias, assim, de forma remota, mas chegar, dar um abraço. É, é diferente, né? É diferente, né? É diferente. Né? Muito bom te ver de novo, viu, JP? Ah, foi ótimo, gente. Foi maravilhoso. Foi, foi muito legal e foi muito bom te ver de novo. Então, um beijo. A gente gosta muito do JP, né? JP, você é demais. Mais ou menos, a gente também, finge, viu? Obrigado, viu? obrigado. A gente finge bem, né, então? A gente finge. Brincadeira. Estamos fingindo bem, isso aí, é. gente. Deixa eu só, então, aproveitar que eu, né, a gente citou novamente aqui o aniversário de Brasília. Tinha um bolo gracinha ontem. Tinha, com bem a, lindão. Ali, Band News FM, 90,5, que é, que é o dial da Band News FM em Brasília, 17 anos. E aí, olha, chegou a mensagem assim, eu ouço você todos os dias antes de ir para a escola, aproveitei a oportunidade de a minha mãe fazer o bolo para comemorar o aniversário da Band News e mandar uma mensagem para vocês, ah, é a Maísa. Ah, Dá uma olhada na imagem que está aí na nossa tela, na nossa live. Que legal. E essa, eu e a Sheila, nós tiramos foto, todo mundo, né? O JP uhum. também tirou foto com o bolo aí. É, então, ô Maísa, olha só, um beijo gente, pra você, diga. O bolo tá aqui, viu? Mentira! Olha lá, olha lá! Ah, JP, que legal! Olha aí, Maísa! Tá vendo? O microfone é lindão em cima, é, né? É, é tá aqui na nossa redação, Conta veio pra cá. Conta que é cenográfico, né? Que não é que é, tá estragando. Eu não estaria é, tá é, 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 lá é, ainda, né, gente? Pra <risos> falar a verdade. <risos> o pessoal Ó, tá com de, as cores da Band News FM, pra quem não viu... Ah, depois corre lá, né? É, pra ver nas nossas redes sociais, mas tem as cores da Band News FM, tem lá 17 anos, tem... Como se fossem os botões de uma mesa de rádio e no topo um microfone de rádio. Uma né? graça. Bem é. legal. Adoramos. Obrigada, viu, Maísa, por delícia. mandar a imagem pra gente. Tá bom. <risos> Fica, vai ter bolo. Beijo, JP. Até mais. Beijo, gente. Bom trabalho. Até Valeu. mais. Valeu.